شرک سے صفات کے حوالے سے حل ہوتا ہے وہ کیا ہے جیسے کہ ابھی تک ہم نے صفات کی بات کی ہے انسانوں کی صفات فرشتوں کی صفات ملائکہ کی صفات انبیاء اولیاء اللہ کی صفات لیکن ایک صفات وہ ہے جنہیں ہم پڑھتے ہیں سائنس میں پراپرٹیز آف دی میٹر فلاں چیز کی یہ خاصیت ہے فلاں چیز میں یہ صفت ہے فلاں چیز کے اندر یہ تاثیر ہے فلاں چیز میں یہ یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں ساری کیمسٹری فزکس وغیرہ اسی پر چلتی ہے نا تو ہمارے ذہن میں جدید جو سائنس ہے اس نے یہ بات بٹھا دی ہے کہ پراپرٹیز آف دی میٹر آر پرمننٹ وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی جب کہ اصل توحید فی صفات کا تقاضا کیا ہوگا یہ پراپرٹیز یہ تاثیرات یہ صفات یہ خواص اللہ نے عطا کیے ہیں ذاتی نہیں ہیں اور جب تک چاہے گا اللہ یہ صفات ظاہر ہوں گی جب نہیں چاہے گا صفت ظاہر نہیں ہوگی یہ ہے در حقیقت یہ توحید فی صفات کا تقاضا کہ میٹیریلزم جو ہے ایک فلسفے کی حیثیت سے ایک ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ کی حیثیت سے میٹریلزم سے انسان جو ہے نجات حاصل کرے اب مثال کے طور پر اس کا کتنا بڑا جو ہے ہمارے بڑے بڑے جو ہے شخصیتیں اس کا شکار ہو گئی سر سید احمد خان شکار ہوئے جنہوں نے کہ معجزات کا انکار کر دیا کیسے ہو سکتا ہے پانی کی یہ پراپرٹی ہے واٹر کیپس اٹ سرفس پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آسا پڑے پانی کے اوپر سمندر پر سمندر پھٹ جائے ان ہونی بات ہے نہیں ہو سکتی یہ سر سید احمد خان کا موقف ہے انہوں نے کہا یہ ہواوں کا معاملہ تھا ایک دفعہ بڑی تیز ہوا چلی وہ سمندر کو ایک طرف لے گئی پھر بعد میں وہ ہوا بند ہو گئی سمندر واپس آ گیا لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے فن فلق البحر فکان کل فرقن کا تودل عظیم سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر حصہ جو ہے ایک چٹان کے مانند کھڑا ہو گیا الفاظ یہ ہیں لیکن کیا ہے ذہن کے اوپر وہ نیوٹونین دور جو تھا نیوٹونین فزکس پراپرٹیز آف دی میٹر لاز آف نیچر لاز آف موشن یہ تو بالکل اٹل ہے وہی سے زیادہ مضبوط ہے ان میں کسی کمی بیشی کا امکان نہیں آگ کی صفت ہے آگ کی پراپرٹی ہے وہ جلا دیتی ہے کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہو اور وہ جلائے جلے نہ ہو نہیں نہیں ہو سکتا یہ سارا موجزات اسی کو نیچریت کہتے تھے ایک زمانے میں جب سر سید کا یہ فکر جو ہے آگ ہونا شروع ہوا اور اس نے پھر اور بہت انڈے بچے دیے ہیں بہت سے لوگوں میں قادیانیوں نے بھی یہ چیزیں جو ہے سر سید سے اخذ کی ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں کے منکرین حدیث جو ہیں غلام احمد پرویز ہوں یا کوئی اور ہوں ان سب کے بابا آدم سر سید احمد خان تھے یہ نوٹ کر لیجئے کہ سر سید احمد خان مرحوم ان کی شخصیت کے دو پہلو تھے ایک پہلو بہت عمدہ تھا مسلمانوں کے ہمدرد بہی خواہ مسلمانوں کے لیے ان کے خیر خواہ ان کے لیے بہتری سوچنے والے ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا معاملہ ہو جائے گا اگر انہوں نے جدید تعلیم حاصل نہ کی اگر وہ بالکل جو ہے آئیں گے نہیں نہ ملازمتیں ملیں گی وہ تو صرف سکے رہ جائیں گے یا کسائی بن کر رہ جائیں گے اور تو کچھ کام ان کا ہوگا نہیں تو وہ ایک محب قوم کی حیثیت سے ان کا معاملہ جو ہے وہ علیحدہ ہے اس اعتبار سے وہ ہمارے بہت محترم ہے اور بہت ہی قابل عزت انسان ہے لیکن وہ جو متکلم اور مفسر بن کر بیٹھ گئے اس کے اعتبار سے ان سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں جنات کا انہوں نے انکار کر دیا وہ تو چونکہ انویزیبل ہے نظر نہیں آتے جنات نے جن سے مراد در حقیقت یہ جو کہہ دیا ہے کہ جن آگ سے پیدا کیے گئے یہ استعارہ ہے محاورہ ہے آپ کسی شخص کو کہتے ہیں کہ وہ غصے میں آگ بگ تو آگ تو نہیں ہو جاتا انسان ہی رہتا ہے لیکن مشتعل مزاج انسان کو جن کہہ دیا گیا جو کہ غصے میں ایک دم آ جائے ایک دم بھڑک اٹھے جیسے آگ بھڑک اٹھتی ہے ایسے وہ جن آتے اب یہ ان کی تعویل ہے فرشتوں کا انکار کر دیا کیونکہ فرشتے نظر نہیں آتے فرشتے نہیں ہیں یہ سب فورسز آف دی نیچر ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے فورسز آف دی گریویٹی ایک گریویٹی ایک فورس آف دی نیچر ہے اس کو ایک فرشتہ قرار دے دیا گیا یہ ساری چیزیں کہاں سے پیدا ہوئی ہیں اگرچہ آج وہ میٹریلزم ختم ہو چکا ہے فزکس کی دنیا سے بھی جب سے کہ دوسرا دور آیا ہے آئنسٹائن کا دور آیا ریلیٹیویٹی کا دور آیا اس وقت سے یہ سارا معاملہ جو ہے بدل کر رہ گیا ہے اب وہ نہیں ہے صورت اب تو میٹر جو ہے پہلے جب ہم پڑھتے تھے تو میٹر واز انڈسٹرکٹیبل میٹر ختم ہو ہی نہیں سکتا اور اب ہمیں معلوم ہے میٹر انرجی کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے میٹر کا وجود ختم ہو جاتا ہے تحلیل ہو جاتا ہے وہ انرجی بن گئی 
پہلے یہ انرجی اور میٹر یہ علیحدہ کیٹیگریز تھیں سائنس کی آج یہ ایک ہی ہے انٹر کنورٹیبل ہے تو اس اعتبار سے وہ جو نیوٹونین دور تھا فزکس کا اس کے جو اثرات تھے ہمارے مفسرین پر ہمارے علماء پر اس میں موجزات کے انکار والی بات بھی آئی ہے اسی مادے کی صلاحیتوں پر اعتماد اور توکل کرنا سے مادہ پرستی عملی شرک کی ایک خفی شرک کی شکل پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا جو ہے اپنی ذہانت اپنی فتانت اپنے علم اور ان چیزوں پر اور مادی اسباب و وسائل کے اوپر اعتماد اور زوم ہو جانا یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا کیوں مجھے معلوم ہے میرے پاس سارے وسائل اور ذرائع موجود ہیں کل صبح مجھے ضرور جانا ہے مجھے اسلام آباد جانا ہے اور ظاہر بات ہے کہ میں نے ساری تیاری کر لی ہے گاڑی کی جو ہے وہ سروس کروا لی ہے اس میں اس میں پیٹرول کا جو ٹینک ہے وہ فل کرا لیا ہے سب کچھ ہو گیا ہے تو اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے صبح اٹھوں گا چل دوں گا کیونکہ مادے پر پورا اعتماد ہے مادی وسائل و اسباب پر پورا اعتماد ہے پورا توکل ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں موجود ہیں تو ظاہر بات ہے کہ میرے جانے میں کیا رکاوٹ آئے لیکن اسی بات کو قرآن مجید میں سختی سے روک دیا گیا ولا تقول کا غدن اللہ یا شاہ اللہ ہرگز کبھی یہ نہ کہنا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا چاہے سارے وسائل ہیں سارے اسباب ہیں سب کچھ موجود ہے لیکن اس کام کے ہونے کا دار و مدار اللہ کے اذن پر ہے اسی لیے لا قوت اللہ بلّہ اسی سورہ کہف کے اندر جہاں یہ آیت آئی ہے ولا تقول فائل کا غدل اللہ یا شاہ اللہ وہیں پر یہ بھی آیا ہے دو اشخاص کا جو ہے وہاں پر مکالمہ آیا ہے پانچویں رکو میں ان میں سے ایک مال مست تھا ایک خدا مست تھا خدا مست درویش اور ایک مال مست سرمایہ دار ان دونوں کا مکالمہ آیا تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ اس شخص کے دو باغ تھے بڑے عمدہ اس نے سارا بندوبست کیا ہوا تھا اریگیشن کا پورا نظام تھا ان نے کہا یہ میرا باغ کیسے ختم ہو سکتا ہے معاذ ان تبید حاضی آبادا کیا تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کا حق ادا کیا کرو دیکھو یہ چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ چھین لے یہ معاذ ان تبید حاضی آبادا یہ تو ماں میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو میرا باغ ہے کبھی اجڑ بھی سکتا ہے کبھی برباد بھی ہو سکتا ہے میں نے سارے اسباب اس کے لیے تیار کر رکھے اس کے جواب میں پھر کہا تھا اس نے کال لہو صاحب ہو ہوا یوہاو رہو اکفر تب الزی خلق کا من تورا بن سما من نطفتن سما سوا کا رجولا لاکن نہ ہوا اللہ ربی ولا اشن کو بربی احادا ولا اللہ اس دخل تا جن تا کا کل تا ماشاء اللہ لا قوت اللہ باللہ کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم اپنے باغ میں جب داخل ہوئے تمہیں باغ کا منظر بڑا اچھا لگا بہت عمدہ لگا باغ جو ہے پھلوں سے لدا ہوا ہے درخت جو ہے پھلوں سے لدے ہوئے ہیں باغ میں بہار ہے تو تم کہتے ماشاء اللہ یہ سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہے اللہ کی قدرت سے ہے اللہ کے کرم سے ہے اللہ کے فضل سے ہے اللہ کی دین سے ہے لا قوت باللہ اللہ باللہ اللہ کے بغیر کوئی طاقت نہیں ہے کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں ہے چنانچہ یہی بات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو اپنے بچے کو وسیعتیں کی تھیں جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی وہ پڑھی ہیں تو وسایا جو ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان میں ایک لفظ ایک جملہ یہ بھی ہے کہ میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے لا فائل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ حقیقت میں کوئی مؤثر کوئی فائل اللہ کے سوا ہے ہی نہیں تاثیر کسی شے میں نہیں ہوگی اگر اللہ نہیں چاہے گا یہاں تک آتا ہے کہ ہر لکمہ جو تمہارے حلق سے نیچے اترتا ہے اللہ سے اذن کا طالب ہوتا ہے کہ میں اس شخص کے حق میں غذا کا کام دوں یا زہر بن کر لڑ جاؤ اسے یہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا اس کائنات کا پورا نظام اس کے چلائے چل رہا ہے وہی ہے در حقیقت یو دبر المرا من سما وہ تدبیر امر کر رہا ہے اپنی کائنات کو چلا رہا ہے وہ کسی شے کے پاس کوئی وصف کوئی تاثیر کوئی قوت لا قولا ولا قوت اللہ باللہ کوئی طاقت نہیں ہے کسی کے پاس اور کوئی جو ہے نہ بھلائی کی نہ برائی کی نہ نفع پہنچانے کی نہ نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے مگر اللہ کے کرنے سے اللہ کے وما تشاؤنا اللہ یا شاہ اللہ تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے 
تم لاکھ چاہو تمہارے لاکھ جو ہے وہ منصوبے ہوں تم نے پورا اس کے لیے اہتمام بھی کیا ہو لیکن یہ ہے کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا عزم نہیں ہوگا وہ نہیں ہو سکتا یہ سمجھ لیجئے کہ مادہ پرستی اس دور کا بہت بڑا شرک ہے میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ شرک جو ہے ہر دور میں نئے بھیس میں آتا ہے نئی شکل میں آتا ہے اصل جرم جو ہے ہمیشہ سے اصل گناہ وہ تو ہے اس کی جڑ بنیاد شرک ہے لیکن شرک نے ہر دور میں شکلیں بدلی ہیں صورتیں تبدیل کی ہیں اور اس کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے دور کے شرک کو پہچان سکیں ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پچھلے دور کے ہمارے علماء نے اپنے اپنے زمانے میں شرک کی حقیقتوں کو بیان کر دیا کھول کر اب ہم ان تمام چیزوں سے تو بچ گئے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے اسلاف نے بیان کر دی کہ یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے لیکن جو ہمارے دور میں نیا شرک ایجاد ہو گیا ہے اس کا ہمیں ہوش ہی نہیں اس کی ہمیں خبر ہی نہیں تو اس دور میں مادہ پرستی میٹر میٹر کو خدا بنا لیا گیا ہے پراپرٹیز آف دی میٹر آر پرمانٹ امیوٹیبل اور بلیٹر از انڈسٹرکٹیبل یہ الحائی ہے اس کی اس کی حیات گویا کہ دائمی ہے دوامی ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے وہ ساری صفات جو ہے باری تعالیٰ کی وہ ہم نے در حقیقت میٹر کو ودیت کر دی ہے 